Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu. Sasa tunashukuru. Tunaona kwamba tumejilizisha na maeneo ambayo tutakuwa tunahifadhi wenzetu ambao au yoyote yule ambaye tunaona kwamba ame amekuwa na contamination na mtu ambaye ame amehisia kwamba ana ana ugonjwa. Kwa hiyo kwa kweli tumejipanga. Kwa hiyo sidhani kama kuna changamoto yoyote kwenye maandalizi. Kwa maandalizi tuko timamu. Ni wapongeze sana wa manispa kwa kweli mmejipanga vizuri. Kwa hiyo ndio kujipanga pamoja na kushirikiana na RMO. Kama unapokuwa una mahitaji yetu sana zaidi ya milioni mitatu. Lakini kuna yale mahitaji ya msingi ambao sisi tuweza kujipanga ikemo dawa hizi kama jiki uh, pia vifaa vile kama ndoo na vile vifaa vyote ambavyo unaweza kupatikana hapa mpanda. Lakini tuna changamoto moja. Pamoja na inawezekana kule msidia vipatikani lakini tumevyomba bado havijafika. Kwa hiyo jiki mpaka wakati huu kwenye mji wetu ni tatizo upande wa vitu vyote vya kutolewa huduma lakini pia upande wa maduka binafsi hata maduka binafsi hizi dawa zimekwisha sanitizer zimefungua madukani hazipatikani kirahisi uh, jike haipatikani kirahisi spirit zote hazipatikani kirahisi kwa sasa sio tuko kupandisha bei lakini hazipatikani hata kwenye maduka moja kwa moja muone pale stand watu tumomba spirit lakini watu wanasa labda leo au kesho ndio zitaingia kwenye mji wetu kwa kuna shida hiyo kubwa lakini pia kwa wenzetu wenye maduka binafsi tunaomba hizi ndoa wamepandisha bei. Hizi bei ndoa ambazo zina bomba ya kunawia. Wanauza mpaka 35, 40. Hizi ndoa hizi kama ile pale, kama hii ambayo tunanalia. Kwa tungeomba tu pande zetu tusaidie kwamba janga hili sio la kuumizana, ni janga ambalo tutakuwa tupambane kwa pamoja. Sasa labda kwenye hili ni vema kuna afisa biashara hapo. Eh tufanye hivi eh mheshimiwa mkuu wa tengeneza timu ndogo ya kufanya ufuatiliaji. Ufuatiliaji wa kuona wale wote ambao wamepandisha bei ya ndoo tuwakamate tuwachukulie tu. Kwa sababu haiwezekani ndoo inauza 10000, alafu wanapeleka mpaka 30. Mimi nimepata hizo taarifa. Lakini tufanye verification. Kikubwa ni kwamba tukimbaini duka hilo wanalouza ndoo shilingi 35 au 30000. Tumchukulie hatua. Kwa sababu kwamba haiwezekani kitu ambacho kilikuwa kinauzwa kwa bei ndogo afu amekipandisha bei kwa sababu tu ya fursa aliyoiona yeye kutokana na tatizo hili ambalo lilopo. Kwa hiyo mheshimiwa DC hapa cha msingi tengeneza timu ndogo pamoja na jeshi la polisi. Na vyombo vyote kufanya follow up. Najua vyombo vipo. Hebu fanyeni ufuatiliaji kuanzia TC wote, jeshi la polisi pamoja na ofisi yako kwa ujumla. Fanyeni ufuatiliaji muweze kubaini maduka yote ya, ya mtindo huo baada hapo tuwachukulie tu, tu, hatua ikiwa na kufanya ziara za ghafla. Mimi naamini tukiweka umoja huo tutawabaini. Ndoo isizidi shilingi kadhaa. Fanyeni mahesabu muweze kujua inatakiwa shilingi ngapi tunatoa maelekezo kwamba ndoo ikizidi bei hii tunakukamata. Hebu fanyeni ufuatiliaji wa afisa biashara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndoo ndogo ni shilingi 10000 ile nyingine kubwa kama ina kopi na 15 haizidi hapo fanyeni follow up pale mjini yani mtu yote ambaye amepandisha bili kukamatwa kufikishwa kituo cha polisi kwa sababu ni muhujumu kama wahujumu wengine kwa mtu anahujumu maisha ya Tanzania na ni muhujumu pia muhujumu uchumi kwa sababu mtu ambaye anapandisha bei kitu cha shilingi 15000 huwezi kukuza 35000 mwisho wa siku tukiendelea kuacha watauza mpaka shilingi 50 sasa hebu tufanye follow up hiyo. Wewe na maafisa tarafu wenzako pamoja na afisa biashara na vyombo vyote ya bainini yale maduka baada ya hapo watu wakamatwe. Kama mtu hataki kufanya biashara mpanda basi ataweza kuondoka tu na aweze kufunga duka lake. Na tuweze tukawavumilia watu kama fanyeni hiyo kazi leo. Sawa. Yaani kuanzia leo kesho wiki nzima hii wakati pamoja na kazi zingine gawaneni majukumu. Wewe nenda kapite kwenye maduka wewe nenda huko na CD mpanda si upo kamati ya usalama ya wilaya ya mpanda wewe si upo e, tengeneza na timu yako iungane na vikosi vingine wapite duka kwa duka wanauza shilingi ngapi kamata weka ndani ndio utaratibu huo maana watu hawaendi unajua sisi sio kama tunapenda kuweka kuweka hata maabusu yani watanzania jinsi walivyo bila kuweka maabusu hawezi kuleta matokeo kwa lazima ukamate weke ndani akishalala kule kesho akirudi anashusha bei anaweka shilingi kumi lakini yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe kujipangia tu kwamba hii kitu niiuze kwa shilingi 15000 au 10000 yeye a a yeye anachotaka akawekwe ndani afu ashushe bei. Kwa tutawaweka ndani ili aweze kushusha bei.